السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد بريو بحيرا مر عبر وفنة الشام نفوز دعيشي رمضان شنقران تو عارو كيسو بولت روتينية এই পর্যায়ে যে ভুলের কথা আলোচনা করব সেটা আছে অনেক মুসাফের যখন তিনি রোজা রাখছেন না তখন রমজানের দিনে হ্যাঁ মানুষের মাঝে যারা জানে না তিনি মুসাফের নাকি মুসাফের নন তাদের সামনে সে খাদ্যদ্রব্য হ্যাঁ খাচ্ছে এটা আবার আরেকটা ভুল হুম কারণ মানুষ তো তার অবস্থা জানছে না একজনে আপনার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করবে যে সে রোজা রাখে না হুম হ্যাঁ এরকম কিছু মনে করবে এই কারণে শেখ এবনে বাজ রাহিমাহুল্লাহ বলছেন হ্যাঁ যেই মুসাফের হ্যাঁ যিনি মুসাফের যিনি রোজা রাখছেন না তিনি কিন্তু হ্যাঁ খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করবেন না এমন মানুষের সামনে যারা তার অবস্থা সম্পর্কে জানে না বরং তাকে লুকাইত ভাবে খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করতে হবে যেন কেউ মনে না করে যে এই লোকটা হারাম কাজ করছে এবং এর পাশাপাশি কেউ যেন সাহস না করে যে যে মুসাফের না সেও যেন আপনাকে দেখে সাহস না করে যে আমি রোজা রাখব না ঠিক আছে এরকম যেন না ঘটে হ্যাঁ সুতরাং কিন্তু যদি কেউ আসে একই গাড়িতে সবাই মুসাফের তখন একে অপরের সামনে খাইলে কোনো সমস্যা নেই যদি এমন হয় যে সবাই জানে আপনি যে মুসাফের আপনার এই সুযোগটা হ্যাঁ আপনি নিতে পারছেন তাইলে এই সমস্যাটা হবে না হ্যাঁ আরেকটা ভুল যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে কাফেরকে কোনো কাফের মুসলিম এলাকার মধ্যে হ্যাঁ সে তো কাফের সে তার উপর তো রোজা নেই রোজা রাখলেও তার হবে না তাকে সুযোগ দেওয়া রমজান মাসের মধ্যে মানুষের সামনে আপনার খাদ্য দ্রব্য খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করার ব্যাপারটা হ্যাঁ তার সারার জন্য তাকে সুযোগ দেওয়া প্রকাশ্যে খাওয়া পান করার সুযোগ করে দেওয়া সেটাও কিন্তু ভুল হ্যাঁ কোনো মুসলিম রাষ্ট্র এটা দিতে পারে না হুম যে তাকে মানুষের সামনে খাইতে দেবে হুম এটা হতে পারে না শেখ অনুবাজ রাহিমাহ বলেন যে কাফেরদেরকে বাধা দিতে হবে প্রকাশ্যভাবে মুসলমানদের সামনে যেন তারা রমজান মাসে খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ না করে হ্যাঁ কেননা কেন এটা এটা কেন কারণ এই ব্যাপারটা যেন প্রকাশ্যে খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করার ব্যাপারে যেন মানুষের সহজতা না পেয়ে যায় হ্যাঁ ওদেরকে দেখে দেখে কেউ যেন সাহস করে না বসে আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে এটা মুসলমানদের একটা সে আর রোজাটা হচ্ছে মুসলমানদের একটা নিদর্শন যে একটা এরকম রমজান মাসিল রোজা রাখতে হয় সুতরাং এই নিদর্শনকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে এটা প্রকাশ করতে হবে যে মুসলমানদের এখন রোজার সময় সুতরাং এই সে আরটা নিদর্শনটা প্রকাশ করতে হইলে তাদেরকে প্রকাশ সে খেতে দেওয়া হবে না কিন্তু তারা যদি লুকাইত ভাবে খায় এতে কোনো সমস্যা নেই আঠারো নম্বর যে বুলটা আমরা করে বসি সেটা হচ্ছে রোজা রাখার সময় আমরা নাওয়াই তুয়ান পড়ি নাওয়াই তুয়ান আসু মেগাদান হ্যাঁ এরকম আমরা নিয়ত করে থাকি এটা কিন্তু ঠিক কথা নয় এটা আরেকটি ভুল কারণ এটা না রসুল আকরম সাল্লাম নিজে করেছেন না সাবেক কেরাম করেছেন না তাবিনগণ করেছেন না কোনো সালফে সালিন কেউ করেছেন না চার ইমামের কেউ করেছেন কেউ করেন নাই বরং এটা একটি বেদাতি কাজ হুম বরং নিয়তটা চিনতে হবে নিয়ত কাকে বলে নিয়ত মানের ইচ্ছাকে বলে আপনি কোনো এবাদত করতে যাবেন এটার ইচ্ছা পোষণ করছেন সেটাই নিয়ত এই কারণ শেখ ইসলাম তৈমিয়া রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন যে নিয়তের আসল জায়গা হচ্ছে অন্তর সেটা কখনো মুখ কখনো নিয়তের জায়গা হতে পারে না এই ব্যাপারে সমস্ত আলম একমত এইটা সকল এবাদতের ক্ষেত্রে একই কথা রোজার ক্ষেত্রেও কথা উজুর ক্ষেত্রেও কথা সব কিছু আপনি পবিত্রতা অর্জন করার ক্ষেত্রে হ্যাঁ নামাজ পড়ার সময় জাকাতের সময় এবং রোজার সময় হজের সময় এবং কি গোলাম স্বাধীন করার সময় জেহাদের সময় প্রত্যেক জায়গায় আপনি মনে মনে নিয়ত করবেন কখনো মুখে নিয়ত হয় না এবনে কাইম রাহমতুল্লাহ আলী বলেন প্রত্যেকটা মানুষ যদি কোনো কাজের ইচ্ছা পোষণ করে মানে প্রতিজ্ঞা করে আমি এটা করব এটাই তার নিয়ত কারণ হুম এই প্রতিজ্ঞা থেকে নিয়ত কখনো ভিন্ন হতে পারে না বরং প্রতিজ্ঞাটা হচ্ছে আসল নিয়তের হাকিকত মূলটা সুতরাং এটা কিভাবে মানে প্রতিজ্ঞা করলে নিয়ত কেন হয় না সেটা কখনো হতে পারে না এই কারণে তিনি বলেন কেউ যদি বসছে আপনার উজু করার জন্য সে কোনো জায়গায় বসে উজু করবে বলে যে তার তো উজুর নিয়ত হয়ে গেছে কারণ তার মনে ভাব আসলেই তো সে উজু করতে বসবে হুম সুতরাং তার উচ্চস্বর নিয়ত করতে হবে না বরং যদি উচ্চস্বর নিয়ত করে তাহলে সে দোষী হয়ে যাবে এবং কেউ যদি মনে করে এটাই ধর্ম হ্যাঁ এবং এইভাবে সে আবাদত করতে চায় এটাকে আবাদত মনে করে তাইলে সে বেদাতি হয়ে যাবে কারণ নবী সাল্লাম এবং তার সাহেবেকরা তারা কখনো মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত করেননি এবং তাদের থেকে এটা পাওয়াও যায় না হ্যাঁ যদি এটা থাকতো তাইলে অবশ্যই রসুল আকরম সাহেসলাম বলতেন সাবেকরাম এটা আমাদেরকে পৌঁছিয়ে দিতেন হ্যাঁ এই কারণে তিনি বলছেন যে কখনো নিয়ত করা যাবে না মুখে নিয়ত করা যাবে না কারণ এটা তো আল্লাহ জানেনি আপনি তো এবাদত করতে যাচ্ছেন এটাই যথেষ্ট হবে উনিশ নম্বর যে বুলটা একজন রোজাদার থেকে হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে সেরিকে তাড়াতাড়ি খাওয়া 
মানে সবে সাদেকের সময় হয় নেই এর আগে অনেক রাত্রে সে সেরি খেয়ে ফেলছে অনেকে আছে চারটে বাজে সেরি সে একটা বাজে খেয়ে ফেলছে হ্যাঁ বা বারোটা বাজে খেয়ে ফেলছে এটা কিন্তু ভালো কাজ না এটা ভুল একটা সিদ্ধান্ত শেখ এবং সৈমিন আহমেদ আলী বলছেন সুন্নত হচ্ছে সেরিকে দেরি করা যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার সবে সাদেকের সময়ে হ্যাঁ ঢুকার আশঙ্কা না থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত দেরি করবে কারণ এটার সুর আকরম সাহেব নিজেই করেছেন হজরত কাতাদা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আনা সেবিন মালিক রাদি আল্লাহ তানহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে রসুল আকরম সাহেব এবং হজরত জাহিদ এবিনে সাবেদ দুইজন একসাথে সেরি খেয়েছিলেন যখন দুইজনের সেরি খাওয়া শেষ তখন রসুল আকরম সাহেব নামাজ পড়াইতে গেলেন হ্যাঁ নামাজ পড়াইলেন হ্যাঁ তখন বলে যে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম হজরত আনাসকে যে এই দুইজনের যে সেরি খাওয়া আর নামাজের মধ্যে প্রবেশ করার মাঝে সময়টুকু কতটুক ছিল তখন তিনি বলছিলেন যে কদর মাইজুল খামসিন আয়া যে একজন মানুষ পঞ্চাশটা আয়াত পড়তে পারে এতটুকু ব্যবধান ছিল মানে কাছাকাছি টাইমে খেয়েছেন এবং হজরত আয়সা নিজেও বলেন যে বেলাল রাদি আল্লাহ আজান দিতেন রাত্রিবেলায় রাত্রিবেলায় তিনি আজান দিতেন কারণ রসুল বলেন খুলু ওয়াসবু হাত্তা ইউ আদ্দিনা ইবনু মাকথুম হ্যাঁ ইবনু উম্মে মাকথুম যে তোমরা খাও পান করো যতক্ষণ পর্যন্ত এবনে উম্মে মাকথুম মানে অন্ধ সাহাবি সে যতক্ষণ পর্যন্ত আজান না দেবে কারণ কি ফাইন নহুলা ইউ আদ্দিন হাত্তা ইয়াতুল আল ফজর কারণ সে আজান দেয় যখন সবে সাদেক হয় মানুষ বলে দেয় আপনি সবে সাদেক হয়ে গেছে আপনি আজান দেন তখনই তিনি আজান দিতেন কারণ অন্ধ তো জানতেন না তিনি এই কারণে হজরত বেলালকে আল্লাহ রসুল ঠিক করেছেন যে সে আগে সেরি খাওয়ার জন্য আজান দেবে সুতরাং ওই আজানের পরে মানুষে সেরি খেয়ে নেবে এটাই তাইলে এবং সেরি খাওয়া দেরি করলে কয়েকটা লাভ একটা হচ্ছে আপনার রোজাদার রোজা রাখতে সহজ তাড়াতাড়ি খিদে লাগবে না আরেকটা হচ্ছে আপনি আগে খাওয়ার কারণে ঘুমিয়ে পড়বেন ফজর চলে যেতে পারে আর যদি ফজরে নামাজের আগে যদি সেরি খান আপনার ফজরটা ঠিক মতো হবে কোনো সন্দেহ নেই হ্যাঁ এই কারণে আমাদেরকে সেরি দেরি করে খাওয়ার অভ্যাস গড়াতে হবে হ্যাঁ বিশ নম্বর যে ভুলটা আমরা করে থাকি সাধারণত অনেকে সেটা হচ্ছে আপনার নিয়ত করার পরে অনেকে খাইতে চায় না মানে এখনও আজান দেয় নেই ফজরের আজান দেয় নেই কিন্তু তিনি খানা খেয়ে ফেলছেন যেমন চারটে বাজে আজান দিবে তিনি তিনটা সোয়া তিনটার দিকে খেয়ে ফেলছেন সোয়া তিনটা খেয়ে শেষ পর্যন্ত নিয়ত করে ফেলছেন এখন কথা হচ্ছে তিনি আবার তার পানির পিপাসা ধরছে সাড়ে চারটে বা পৌনে আবার সাড়ে তিনটে বা পৌনে চারটার দিকে চারটা আমরা বলছিলাম যে সেরি শেষ টাইম হ্যাঁ তখন সে কি করে না সে আবার কিছু খাইতে চায় না সে ওষুধও খাইতে চায় না সে আপনার পানিও খাইতে চায় না মনে করে যে আমি তো নিয়ত করে ফেলছি এখন আমার খাওয়া চলবে না না এটা ঠিক কথা না হুম এটা ভুল একটা সিদ্ধান্ত না আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত সবে সাদেক না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আগে নিয়ত করে ফেললেও আপনার কোনো সমস্যা নেই এখনও তো টাইম আছে আপনি খাইতে পারেন পান করতে পারেন এই কারণে শেখ মোহাম্মদ বিন সাল আহমিন রহমত আলী বলছেন একজন রোজাদার সে খাইতে পারে পান করতে পারে যদিও আপনার সে রোজা নিয়ত করে ফেলুক না কেন কোনো অসুবিধা নাই হ্যাঁ যতক্ষণ পর্যন্ত সবে সাদেক না হবে কারণ আল্লাহ নিজেই বলেছেন কোরআন মজিদের মধ্যে আল্লাহ বলছেন সুরে বাকারের একশো সাতাশি নম্বর আয়তের মধ্যে আল্লাহ যে শান বলেন তোমরা খাও পান করো যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের সাদা শুধু আপনার কালো সুতা থেকে পৃথক না হবে মানে সুবে সাদেক বা ফজরের টাইম না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা খাও পান করো তাইলে আল্লাহ অনুমতি দিলেন আপনি নিয়ত করার পর খাবেন না কেন আপনার তো এখনো সময় আছে তাইলে একজন ব্যক্তি আগে খেয়ে নিয়ত করে ফেললো তার যদি পানির পিপাসা ধরে অথবা সে হ্যাঁ আপনার ওষুধ সেবন করতে চায় তাইলে সেগুলো করতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত ফজর রাজান দেওয়া না হয় সবে সাদেক না হয় আরেকটা ভুল যেটা আমরা করে থাকি একুশ নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে আপনার ফজরের আজান দিয়ে সময়ের আগে দিয়ে ফেলে অনেকে বুজুর্গি দেখায় বুজুর্গি দেখায় এরকম কিছু লোক আছে যে ফজরের নামাজের হ্যাঁ টাইমের আগেই আজান দিয়ে দেয় সে মনে করে যে আগে দিলে তাড়াতাড়ি খানা শেষ করে ফেলবে মানুষগুলা তাড়াতাড়ি রোজা রাখে ফেলবে অসুবিধা নেই এটা সে মনে করে এটা বুজুর্গির কাজ না এবার হাজির আসকালানি রাহমদ আলী বলতেছেন এটা একটা নিকৃষ্ট একটা বেদাত যেটা বলে যে অনেকে করে থাকে যে আজান দেয় কি আপনার মেইন টাইমের অনেক সময় পনেরো মিনিট আগে কোনো এলাকায় পাঁচ মিনিট আগে কোনো এলাকায় দশ মিনিট আগে এবং রোডের বাতি টাতি সব বন্ধ করে দেয় মানে বুঝতে চাচ্ছে যে টাইম হয়ে গেছে এখন আর হ্যাঁ সেরি খাওয়ার টাইম শেষ হুম এরকম বলে দিতে থাকে তাইলে একটু আগে আজান দেয় যেন মানুষে তাড়াতাড়ি খাইটাই শেষ করে দেয় এরকম আমাদের দেশে কিছু হ্যাঁ এরকম বুজুর্গি টাইপের ভাব আছে যে ফজরের আজান 
কি একটু আগে দিয়ে দিবে আবার মাগরিবের আজান একটু দেরি করে দিবে তারা মনে করে যে মানুষকে বেশি টাইমে রোজা রাখাইতে পারছে এদিকে পাঁচ মিনিট ওইদিকে পাঁচ মিনিট মানে দশ মিনিট একটু বাড়তি করে রোজা রাখার ব্যবস্থা করে দিছে মানে এরা বিরাট একটা কাজ করে ফেলছে আর কি হ্যাঁ সুতরাং এটা কখনো ঠিক হবে না বরং আপনি এতে করে মানুষকে মানুষের হালাল খাওয়া হালাল সবে সাদেক পর্যন্ত শেষ টাইম পর্যন্ত আপনি তার জন্য খাওয়া হারাম করে দিলেন একজন ব্যক্তি যদি দেরিতে উঠে সে তো আপনি মনে আজান দেওয়ার কারণে সে খাবে না অথচ তার খাওয়ার সুযোগ ছিল আপনি তার জন্য খাওয়াটা হারাম করে দিলেন তাইলে হালালকে হারাম করার দায়িত্ব আপনাকে কে দিল না এটা হতে পারে না আপনি নিশ্চিত টাইমে মহাজান হইলে নিশ্চিত টাইমে আজান দিতে হবে তার আগে দেওয়া যাবে না এবং তারপরও দেরি করা যাবে না এটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে আর এটাতে আরো কথা সেটা হচ্ছে আপনি যে শূন্য থেকে দূরে সরে গেলেন একটা বরকত থেকেও দূরে সরে গেলেন রসুল আকরম সাল্লাম বলেছিল মানুষ বরকতের উপর থাকবে কল্যাণের উপর থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে সেরি দেরি করে খাবে এবং হ্যাঁ ইফতার তাড়াতাড়ি করবে তাইলে তারা উল্টাটা করছে তাইলে বরকত চলে যাচ্ছে কল্যাণ মুসলমানদের থেকে চলে যাচ্ছে এবং শূন্যদের খেলাফ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ সুতরাং এটা কখনো ঠিক হবে না এই কাঁচা বুজুর্গি চলবে না বাইশ নম্বর আরেকটি ভুল আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে যে মোয়াজেন যখন বলে হাইয়া আলাহ সালাহ হ্যাঁ অথবা হ্যাঁ আপনার যখন আজান শেষ করে দেয় হ্যাঁ তখন অনেকে কি করে মানে খাওয়া বন্ধ করে মানে সে খাইতে থাকে আজান চলতে সে সে খাইতে থাকে খাইতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত হাই আলাহ সালাহ না বলবে এরা মনে করে যে হাই আলাহ সালাহ বললে খানা বন্ধ করতে হয় আবার কেউ মনে করে যে না আজান যতক্ষণ চলবে ততক্ষণ খাওয়া যায় আজান শেষ হইলেই কি খাওয়া বন্ধ করতে হয় এরকম অনেক মনে করেন না এটা ঠিক নয় হ্যাঁ এটা ঠিক নয় কখনো হ্যাঁ যে আপনি খাবেন পান করবেন হ্যাঁ এইভাবে চলবে বরং আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে হুম যে আপনি তার আজান সম্পর্কে সে কি আজান মানে ওই লোকটা মোয়াজানের ব্যাপারটা সে কি আজান আপনার সঠিক টাইমে দেয় কিনা যদি আজানটা সঠিক টাইমে দিয়ে থাকে অর্থাৎ সবে সাদে খাওয়ার পরেই আজান দেয় তাইলে তো আপনার খাওয়ার কোনো সুযোগে নাই আপনার টাইম খাওয়ার টাইম তো চলেই গেছে হ্যাঁ এরকম আর যদি মনে করে যে না ওর গড়ি একটু মানে দেরিতে চলে হ্যাঁ না ফাস্ট চলে এরকম যদি অনেকে মনে করেন যে আপনার গড়ি ঠিক আছে কিন্তু মোয়াজনের দুই তিন মিনিট দেরি করে দেয় তাইলে সেটা ভিন্ন ব্যাপার কিন্তু আপনি যদি মোয়াজন নিশ্চিত টাইমে আজান দিয়ে দেয় তাইলে আপনি কেন আপনার খানা চালিয়ে যাবেন কারণ এটা তো আপনার খানার টাইম না সুতরাং খেয়াল করতে হবে এটা ভুল সিদ্ধান্ত যে হাই আলাহ সাল্লাহ বলা পর্যন্ত খাইতে পারবে অথবা আজানের শেষ পর্যন্ত খাইতে পারবে এটা আসল কথা না এই কারণে শেখ আব্দুল আজিজ বিন বাজ রাহিমহুল্লাহ তিনি তার এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে একজন মোমেনের জন্য অবশ্যই দরকার যে খানা পান করা বন্ধ করে দেবে যখন সে নিশ্চিত হতে পারে যে না সবে সাদেক টাইম হয়ে গেছে হুম তখন তার জন্য রোজা রাখা ফরজ হুম হ্যাঁ এটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে হুম যেমন রমজানের রোজার ক্ষেত্রে এরকমভাবে আপনার মানতের রোজার ক্ষেত্রে কাফারের রোজার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটাকে খেয়াল রাখবে যেন আপনার সবে সাদেক পরেই সে সবে সাদে খাওয়া মাত্রই সে খাওয়া বন্ধ করে দেবে কারণ আল্লাহ জির সামনে সবে সাদেকের কথা বলছেন ফজরের টাইমের কথা বলছেন কোরআন মাজিদের মধ্যে আল্লাহ জির সান সুরে বাকার একশো সাতাশ নম্বর আয়তের মধ্যে বলছেন যে তোমরা খাও পান করো যতক্ষণ পর্যন্ত সাদা সুতে কালো সুতা থেকে পৃথক না পরিষ্কার ভাবে হ্যাঁ পৃথক না হবে হ্যাঁ এবং এটার ব্যাখ্যাও আল্লাহ দিয়েছেন মিনাল ফজর ফজরের টাইম যতক্ষণ পর্যন্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত খাইতে পারো সুতরাং আপনি কেন হাই আল্লাহ সাল্লার সাথে সম্পর্ক করলেন আর রাজান শেষের সাথে সম্পর্ক করলেন আপনার সম্পর্ক করার দরকার ফজরের সাথে সবে সাদেকের সাথে সুতরাং এটা সবে সাদেকের সাথে সম্পর্ক করাই হচ্ছে আসল সুতরাং আপনার দেখার বিষয় যে আপনার আজান যখন আপনি শুনলেন আজান শুনার পর আপনি যখন বুঝলেন যে ইমাম সাহেব হ্যাঁ সবে সাদেকের টাইমে আজান দেয় সঠিক টাইমে তাইলে তার আজানের সাথে সাথে স্টক করে দিতে হবে কারণ ফজরের টাইম হয়ে গেছে আর যদি মনে করেন যে না ইমাম সাহেব একটু দেরি করে হ্যাঁ একটু তাড়াতাড়ি আজান দিয়ে ফেলে তাইলে আপনি বাকি টাইম নিতে পারেন হ্যাঁ যতটুকু টাইম নিশ্চিত টাইম আপনি মনে করেন যে এত টাইমে শেষ হইবে তা আপনি নিতে পারেন যেরকম আমরা বলছিলাম আমাদের দেশে অনেক মজেনে আগে আজান দিয়ে বসে পাঁচ মিনিট আগে সুতরাং এই ক্ষেত্রে আপনি ওই পাঁচ মিনিট পর্যন্ত খাইতে পারেন কোনো সমস্যা নেই হুম এটাই ওলমাই গ্রামের কথা হ্যাঁ যে এটাই হচ্ছে সঠিক সিদ্ধান্ত যে মোয়াজনের অবস্থার উপর নির্ভরশীল সে কি সঠিক টাইমে আজান দেয় নাকি সঠিক টাইমের আগে আজান দেয় সেটা হচ্ছে আসলে দেখার বিষয় বিশেষ করে আরেকজন কিছু লোকের কথা যে আমরা বর্তমান যুগে তো ইলেকট্রিকের যুগ যে এখন আমরা বুঝতে পারি না আকাশ দেখলে বুঝতে পারি না ফজরের টাইম হয়েছে না না হয়েছে সেটা দেখার বিষয় এখন আমাদের কাছ
যে কোনটা সতর্কতামূলক যে কোনটা কারেক্ট মানে মুয়াজ্জিনে গাফলা করতেছে নাকি আসল টাইম ঠিক আছে ক্যালেন্ডার ঠিক আছে যদি ক্যালেন্ডার উপরে আপনি নির্ভরশীল হন এটাই যথাযোগ্য মনে করেন তাইলে মুয়াজ্জিনে আরও দেরি করে আজান দেখ আগে আগে আজান দেখ সেটার দিকে আপনি দেখবেন না আপনি ক্যালেন্ডার দিকে দেখবেন আর যদি দেখেন যে না ক্যালেন্ডার চাইতে মুয়াজ্জিন মজবুত বেশ মুয়াজ্জিন খুব খেয়াল চৌকার না মানুষ সে টাইম হওয়ার সাথে সাথে আজান দিয়ে দেয় তাইলে আপনি তাকে ফলো করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই কারণ আপনি কখনো সন্দেহান সন্দেহের উপর চলবেন না কারণ রসুল আকরম সাল্লাম সন্দেহের ভিত্তিতে চলতে নিষেধ করেছেন রসুল বলেছেন দামা রিবুক ইলামালা রিবুক যে যেটা সন্দেহজনক সেটা বাদ দিয়ে যেটা সন্দেহজনক নয় নিশ্চিত সেই দিকে তুমি রওনা করো এবং রসুল আকরম সাল্লাম আরা খাদিসের মধ্যে বলেন মানে তাকার সুবাহাদ ইস্তেফার আলি দেয় নি ওয়ার্ড দে ব্যক্তি আপনার সন্দেহ থেকে দূরে থেকেছে সেই ব্যক্তি নিজের ধর্মকে নিজের ইজ্জতকে রক্ষা করতে পেরেছে সুতরাং সন্দেহ জায়গা থেকে দূরে থাকতে হবে এই কারণে শেখ আমি অসাইমি রহমত আলী একই কথা বলেছেন যেটা আমি একটু আগে বলেছি যে ফজরের আজানের দেওয়ার ব্যাপারটা নিশ্চিত দেখতে হবে যে যিনি আজান দিচ্ছেন তিনি কি টাইমের অনেক পরে দিচ্ছেন নাকি তিনি টাইমের আগে দিচ্ছেন সুতরাং ওই হিসাবে আপনাকে ব্যবস্থা নিতে হবে যদি তিনি দেরি করে দেন হ্যাঁ তাইলে আপনার আগেই ব্যবস্থা নিতে হবে আগেই খাওয়া বন্ধ করতে হবে আর যদি তিনি আগে দিয়ে দেন হ্যাঁ তাইলে আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত সুযোগ আছে ততক্ষণ পর্যন্ত খাইতে পারেন কারণ রসুল আকরম সাহেব কী বলেছেন হাদিসের মধ্যে ইন্না বিলাল আদ্দিন বিলাইল ফাকুল ওয়াশ্রব হত্যা তসমাহু আদানা ইবনি উম্মি মথুম রসুল বলেন বেলাল যখন আজান দিবে তোমরা খাও পান করো কোনো সমস্যা নেই যতক্ষণ পর্যন্ত আবদুল্লাহ ইবনি মুখতুমের আজান না শুনবে কারণ কি ফাইন হুলাই উদ্দিন হত্যাতুল আল ফজর বলে যে আবদুল্লাহ ইবনি উম্মে মখতুম সে সবের সাথে খুলেই আজান দেয় সুতরাং ওটা নিশ্চিত ব্যাপার রসুল বলে দিয়েছেন যে এই বছর আজান দেয় একবার সবের সাথে খুইলে এই কারণে কিন্তু এই আজানের সাথে সাথেই কিন্তু তোমরা খানা বন্ধ করে দেবে হ্যাঁ কারেক্ট একেবারে কোনো সমস্যা নেই তাইলে আমাদেরকে যদি সত্যিকার হ্যাঁ ধর্ম মানতে হয় তাইলে আপনার সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে কিন্তু এরকম বুজুর্গি মার্কা সতর্কতা না আপনি ক্যালেন্ডারও লেখা আছে সব টাইম টেবিল ঠিক আছে হ্যাঁ মোয়াজনে পাঁচ মিনিট আগে আজান দিয়ে দিবে না সেই বুজুর্গি চলবে না হুম এরকম কাঁচা বুজুর্গি চলবে না আরেকটা ভুলের ব্যাপার আমাদেরকে বলতে হয় সেটা মনে হয় আরেকটাতে বললে হবে এখন এই ভিডিও এখানে শেষ করে দিচ্ছি ওসল আল্লাহ আলহ নবী আহমদ ওয়ালা আলহি ওসাহি আজমাইন